e bella tutti siamo andati in questo nuovissimo video per parlare della partita che è appena finita tra Uditense e Roma una sconfitta veramente dura da assaporare ma che in realtà è più pesante di ciò che nella, diciamo nel, nel complesso la partita ha raccontato che ci sono stati due rigori netti che però giustamente per fuori gioco sono stati negati alla Roma purtroppo Abram si è fatto pure male speriamo che non sia nulla se dovesse essersi fatto male come Zagnolo dopo la sosta ritorna se no eh, penso che comunque sia almeno questa qua con il um, mi, mi sa che la prima la giochiamo con l'Helsinki comunque quella giovedì la salta e poi bisogna vedere la prossima che mi pare con l'Empoli se la gioca o meno comunque bisogna dire una cosa secondo me che va eh, diciamo un po' a, a, diciamo a, a dire che la Roma non, è una ro non ha una rosa completa e che secondo me sarà, cioè, potrà lottare per il quarto posto ma non, non di più è il fatto che comunque sia in difesa secondo me Mourinho adesso deve tornare a 4 perché fino a che comunque non ritorna con Bulle anche quando ritornerà io dico di stare a 4 perché se tu vuoi eh, riuscire a prendere un difensore che magari sta a 0 tipo Zagadou eh, io dico prendiamolo subito che tanto si può prendere sempre se stanno a 0 quindi eh, io direi di prenderlo subito se no eh, io tornerei a 4 e farei giocare eh, appunto alternerei eh, non lo so Smalling e Mancini e i Bagnets con Bulla secondo me perché ci sono troppe partite sono la gente troppo importante oggi si è visto che la difesa non è stata troppo concentrata e, eh, il primo tempo comunque sì allora hanno avuto una marea di punizioni una roba assurda eh, veramente assurda forse qualcun, qualcuna di troppo secondo me e al primo tempo hanno segnato questo, in questo modo poi vabbè diciamo che al fantacalcio avevo Udoji che ha preso 10 e mezzo poi con la munizione 10 poi avevo Deulofeu che tipo da una parte diceva che aveva fatto l'assist nella cosa mia non ha dato l'assist comunque ha beccato 7 almeno, almeno magari là mi posso consolare che almeno al pareggio forse anche alla vittoria potrei arrivare però è difficile però a parte, a parte tutto quanto eh, sicuramente posso dire che eh, Di Bala ha avuto una clamorosa occasione nel primo tempo purtroppo gliel'ha parata Silvestri che oggi era veramente è diventato cioè è stato, è stato il Rui Patricio delle, del, del, per esempio della, con la Juve però ancora, ancora di più poi vabbè abbiamo avuto sfortuna abbiamo preso un palo abbiamo preso un pallone, un pallone che è, è, è praticamente arrivato poco sopra eh, la traversa e poi è andato sulla, sulla parte della rete in alto quindi non è entrato e non so se abbiamo preso forse anche un secondo palo una roba pazzesca poi sì in effetti devo, è, è vero cioè la Roma poi davanti secondo me non ha ricambi perché adesso è anche il Sharawi che è infortunato e poi in effetti c'è cioè, Di Bala, Zagnolo che è infortunato e il Sharawi, Pellegrini volendo proprio se devi azzardare ci potresti mettere su un muro dopo ma non è niente di che e volendo non lo so se pure Camara potrebbe fare non lo so, poi in teoria c'era um, come si chiama? E Cristante che, che lui era nato come trequartista e ha fatto benissimo lì e, però il problema è che hai Zagnolo e, ha, e, e Sharawi che sono, che sono out attualmente e la, cosa, la cosa vera e propria è che non abbiamo un sostituto di Zagnolo infatti è stato un po', un po una, un, cioè un problema il fatto che eh, abbiamo avuto l'infortunio di Vainaldum perché tu comunque avevi Vainaldum che ti poteva giocare anche sopra e poi in realtà avresti potuto provare a prendere da adesso Solbaken e non prendevi Camara, spendevi quei 2-3 milioni per Solbaken e, e niente, andavi così e, però vabbè, diciamo che oggi, oggi non è sfogo ma è delusione qualcuno può pensare che uno faccia un video sfogo ma non è, non è. cioè posso dire che al primo tempo abbiamo giocato bene e secondo me l'1-0 è secondo me, troppo eccessivo e comunque nel complesso loro hanno meritato secondo me un 3-1 barra 3 a 2 secondo me sarebbe stato un risultato giusto perché comunque sia la Roma le occasioni le ha avute ha sprecato eh, Matic mi aspetto qualcosa in più Cristante oggi mi ha deluso tantissimo eh, la difesa oh, ripeto è stanca perché gioca sempre, sempre lei Karsdorp, eh, Karsdorp secondo me eh, non, non so che c'ha non è proprio in condizione Selic gioca molto meglio è eh, pronto 
e Spinazzola molto meglio di Karsdorp però comunque eh, non so Zaleschi gioca meglio cioè boh <ride> cioè tra un po' tra un po' non tra poco facciamo le nascere vigna per il fatto che, <ride> che questi altri giocatori non giocano tanto bene però però no devo devo essere devo essere sincero mi fermo qua devo essere sincero e sono cioè è delusione perché alla fine eh, il risultato è più ampio di quello che le statistiche dicono che tu, cioè, con tutto che le persone possono dire eh, però vi hanno fatto, mi hanno dato 4 pere e tutto quanto, è vero purtroppo oh, probabilmente ci ritroveremo a meno 3 dall'Atalanta abbiamo attaccato alle, sp- alle spalle praticamente l'Udinese che con Sottil sta facendo benissimo perché ha 10 punti ha fatto 3 vittorie un po- e un pareggio in 4 partite eh, scusate, in 5 partite e vabbè una l'ha persa e poi eh, abbiamo davanti il Napoli e il Milan che stanno a 11 quindi comunque sì alla fine è tutto aperto cioè ci troviamo al quarto posto l'unica che può, l'unica che può sorpassarci è l'Atalanta se vince domani ma è da vedere perché ha diversi infortunati quindi non sarà nemmeno facile per l'Atalanta però secondo me ce la può fare quindi arriva al 13 per cui eh, almeno il quarto posto ce lo teniamo cioè dovrebbe almeno poi non so se l'Udinese ci supera per differenza reti può essere perché prima eravamo tipo a 6-2 adesso siamo, 6, siamo 6-5 addirittura perché nelle altre 4 partite avevamo subito un solo gol che era quello con la Juve e quindi forse siamo quinti però alla fine eh, sinceramente cioè, adesso lo accetto pure di perdere con l'Udinese e la cosa che non accetto è poi andare a perdere magari con altre squadre che eh, quando giocano male oppure comunque sia eh, giocartela male in, cioè sempre però se devi giocare il secondo tempo male però il primo tempo alla fine te la giochi e merdi pure eh, dobbiamo ripartire da qua eh, purtroppo secondo me un difensore e un sol backhand servono subito proprio subito proprio perché se no veramente a giugno non ci arrivi cioè perché si vede che, si vede che basta che hai un infortunato che la Roma va, va cioè adesso ce ne abbiamo tipo 5 e la Roma sta, non sta messa bene però vabbè purtroppo non, non, non faccio un video sfogo perché alla fine, alla fine Rui ci ha provato vabbè oggi è stata, oggi è stata molto colpa della difesa e di un, di un caso troppo veramente cioè veramente so, fuori forma bisogna fare qualcosa perché Rick non, 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 non ci sta eh, comunque sia credo che la prossima la giocherà Selic boh, o, o forse, forse Karlsdorp per far giocare Selic contro, la, contro l'Empoli però poi siccome dopo abbiamo l'Atalanta magari farà giocare Karlsdorp poi, eh, no Karlsdorp nella, no Selic Karlsdorp e poi Selic di nuovo credo però vedremo insomma Zaleschi ha fatto purtroppo ha fatto poco ma è entrato in un momento in cui la squadra era in bambola perché cioè, diciamo, dopo, il, cioè, dopo il secondo gol ci siamo completamente eh, slegati anche se abbiamo avuto appunto le due occasioni che erano in fuorigioco di, ed è, che erano praticamente rigore però erano tutte e due in fuorigioco peccato perché eh, sicuramente se avessimo avuto il primo rigore che non mi ricordo se era sul 3-0 o sul 2-0 magari là potevi riaprire la partita e sarebbe stata tutta diversa eh, poi Temi si è fatto male era sempre fuori gioco vabbè Comunque, niente, ci vediamo poi giovedì, non mi ricordo se alle, alle 21 o alle 18.45, eh, però vabbè, come tutto manca comunque, appena finisce la partita vedrete il mio video. E se volete andate a vedere il video che è uscito oggi, che a differenza di questo è stato tutto editato, fatto, quindi ci ho provato almeno, quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate, contate, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video, bella.